করোনা ভাইরাস নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হবেন না ও গুজব ছড়াবেন না বাড়িতে থাকুন সুস্থ থাকুন পদা থানার মাঝটিয়া পঞ্চায়েতে নয়নানন্দপুর গ্রামের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেস এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের আকাশে বাতাসে একটাই আতঙ্ক ঘুরপাক খাচ্ছে তার নাম নোবেল করোনা ভাইরাস ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গোটা বিশ্ব আজ এক চোখে লড়াই করে চলেছেন আমাদের দেশ আমাদের রাজ্য পিছিয়ে নেই মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সচেতন করার জন্য একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন সরকার ইতিমধ্যে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে লকডাউন আর এই রকম কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়েছে অসহায় দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলোকে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি এই সমস্ত অসহায় সাধারণ মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সারা বছরের মতো লকডাউনের কঠিন পরিস্থিতিতেও তারা অসহায় মানুষের সঙ্গ ছাড়েননি তারই দৃষ্টান্ত উদাহরণ অদা ব্লকের অন্তর্গত মাঝটিয়া পঞ্চায়েতের নয়নানন্দপুর তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব অদা বিধানসভার বিধায়ক মাননীয় অরূপ খাঁ মহাশয়ের আর্থিক সহযোগিতায় এবং মাঝটিয়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের আর্থিক সহায়তায় গত পনেরো তারিখ থেকে ধারাবাহিকভাবে নয়নানন্দপুর গ্রামের প্রতিদিনই দুপুরে চারশো জন সাধারণ মানুষের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছেন তারা বিধায়ক অরূপ খাঁ ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অসহায় এই সাধারণ মানুষগুলো বর্তমানে এই লকডাউনের দিনে আমাদের এই বেশ কয়েক বেশ কয়েকটা দুস্থ পরিবার পরিবারের মুখে যখন যাদের পকেটে সামান্যটুকু খাদ্য জোগা যোগান দেওয়ার সামর্থ্য নেই সেই সময় একটা মিল পেয়ে আমরা খুবই খুশি মাননীয় বিধায়ক অরূপ খাঁ মহাশয় এবং তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল নেতৃত্ব বলেন আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কাজ করার চেষ্টা করি আর সেই মতোই এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতেও তাদের সঙ্গ ছাড়িনি বিধায়কের আর্থিক সহযোগিতায় এবং পঞ্চায়েতের আর্থিক সহযোগিতার উদ্যোগে আমরা তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি আজ দেখুন যা পরিস্থিতি আমাদের সারা ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস যেভাবে মানুষকে একটা লকডাউন পর্যায়ে এনে দিয়েছে মানুষ বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছেন না একটা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন এই ভাইরাসের জন্য সেই জন্য আমরা একটা ছোট্ট ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাননীয় বিধায়ক অরূপ কুমার খাঁ একটা অন্নপূর্ণা স্কিমের মাধ্যমে তারা ওদা ব্লক এবং ওদা বিধানসভাব্যাপী একটা ছোট্ট খাওয়া দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন এবং তারই আজকে মাঝদিয়া যে আমাদের অঞ্চল রয়েছে সেখানে যে নয়ন নয়নন্দপুর যে গ্রাম সেখানে আজকে চলছে এই অন্নপূর্ণা স্কিম সেখানে আজ প্রায় সাড়ে তিনশো থেকে চারশো মানুষ পেট ভরে খাবার খাবেন দুপুরের খাবার খাবেন এটা হয়তো আমরা সকলের মধ্যে হাসি বোটাতে পারছি না সেরকমভাবে কিন্তু একটা ছোট্ট প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি যে যতটা সম্ভব তাদের পাশে দাঁড়ানো যায় বিভিন্ন রকমভাবে আমরা এই কার্যকারিতা বা এই কর্ম প্রক্রিয়া আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব আরও কিছুদিন চলবে এটা আমাদের ষষ্ঠ দিন আরও হয়তো তিন চার দিন চলবে দশ দিনের একটা প্রোগ্রাম এইভাবে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি আমাদের ওনা বিধানসভা কেন্দ্রের সম্মানীয় বিধায়ক অরূপ কুমার খায়ের উদ্যোগে এবং আর্থিক সহযোগিতায় এবং মাইকা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টলি আর্থিক সহায়তায় আমরা এই অন্নপূর্ণার যোজনায় এই প্রকল্পটা চালু করেছি প্রতিদিন তিনশো সাড়ে তিনশো কোথাও চারশো করে লোককে আমরা দুপুরের খাবারটা ডাল ভাত সবজি চাটনি খাওয়াচ্ছি আমরা দশ দিন ধরে এই প্রোগ্রামটা চালাব তার আজকে আমাদের সপ্তম দিন আর আমাদের তিনটা বুথ আছে আমরা দশ দশ দিনের মধ্যে আজকে আছে নয়নন্দপুর বুথ যেটা এখানে আমরা প্রায় চারশো মতো গরিব মানুষকে দুস্থ মানুষকে আজকে ডাল ভাত সবজি চাটনি খাওয়াবো সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি এবং আমাদের এমএলএ সাহেব একটু আগে এসছিলেন উনিও এই ব্যাপারটা একটু দেখভাল করছেন আমাদের জেলা পরিষদের মেম্বার সম্মানীয় অভিরূপ খাও মহাশয় এসছেন আমাদের অন্ধ্র পঞ্চায়েত সব সভাপতিও আসার কথা আছে উনিও আসবেন তো আমরা আমাদের মাইডা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের এবং আমাদের যারা নেতৃত্ব আছেন এবং মাইডা গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা সদস্য সদস্য আছেন প্রত্যেকের সহযোগিতায় আমরা এই প্রোগ্রামটা চালাচ্ছি সুস্থভাবেই চল চলছে কোনো কোনো সমস্যা হয়নি আমাদের এবং বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন মানুষজন আমার দিকে সহযোগিতা করছেন এই ব্যাপারটা হ্যাঁ তাতে আমরা দেখছি মানে মানুষগুলো অন্তত একবেলা হলেও একটু পেট পেট ভরে খেতে পাচ্ছে আমাদের এমএলএ সাহেব তাই বলেছেন যে অন্তত একটা বেলাও যদি মানুষগুলো খাওয়াতে পারি হুম সেই উদ্যোগটা উনি নিয়েছেন এবং আমাদেরকে সেই মতোই করে বললেন সমস্ত বুঝতে সমস্ত গ্রামে যাতে এই প্রোগ্রামটা করা যায় যে অঞ্চলে একটা গ্রামে যেন বাদ না যায় সেই মতো আমরা এটা শুরু করেছি এবং সুষ্ঠুভাবেই চলছি বাঁকুড়া থেকে সঞ্জীব মল্লিকের রিপোর্ট বঙ্গের খবর
দাদা বলছিলাম মানিকপুর যাওয়ার রাস্তাটা মেরামত হয়েছে না গো দাদা এখনো ঠিক হয়নি তুমি বরং ওই ছাতিম তলা দিয়ে ঘুরে যাও বুঝলে কি বলছো কাকা রাস্তা তো গত সপ্তাহে চালু হয়ে গেছে তাই নাকি হ্যাঁ সময় মতো পঞ্চায়েত প্রতিকারে জানাতেই কাজ হয়ে গেল ওতে কি আদৌ প্রতিকার হয় দেখোই না তাহলে নিজের চোখে শুধু বিজ্ঞাপনে নয় পঞ্চায়েতের সব সমস্যার প্রতিকার এখন আপনাদের হাতের মুঠোয় তাহলে আর দেরি না করে আপনার গ্রামের রাস্তা জল যা যা সমস্যা আছে জানিয়ে ফেলুন না টেলিফোনে মোবাইল অ্যাপে ওয়েবসাইটে বা চিঠি লিখে আর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পেয়ে যান প্রতিকার